வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் டாபிக் பேசிக்ஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸில் தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டம்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸ்டேட் ப்ராசஸ் சைக்கிள் இந்த அஞ்சு விஷயம்தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் முதல்ல தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடய டெஃபினேஷன் பாருங்கள் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் ஏ quantity of matter or a region in space that is chosen for study study na enna experiment adavadhu oru particular region ah mattum namba choose pannikrom adukulla nadakkakoodiya work adanal varakoodiya energy transfer idella namba vande oru thermodynamic study ah consider pannikka porom appdinum bodu andha oru particular region ah da system nu solrom அந்த சிஸ்டம் தவிர அதை சுற்றி இருக்கிற மீதி இடம் ஃபுல்லாக சரவுண்டிங்னு சொல்லுவோம் சரவுண்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எவ்ரி திங் எக்ஸ்டர்னல் டு த சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டம் அண்ட் சரவுண்டிங் இது ரெண்டையும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுண்ட்ரி இருக்கும் இதுதான் சிஸ்டம் சரவுண்டிங் பவுண்ட்ரி இந்த சிஸ்டம்ங்கிறது தான் நம்ம தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் எல்லாம் நடக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரிமைனிங் ஏரியாவை நம்ம ஸ்டடியாக கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை சிஸ்டம் அண்ட் சரவுண்டிங் ரெண்டுத்துக்கு இடையில் ஒரு பவுண்ட்ரி இருக்குது இந்த தெர்மோடைனமிக்ஸில் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்லுவோம்னா த சிஸ்டம் அண்ட் சரவுண்டிங் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் யூனிவர்ஸ் இப்போது இந்த தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டமில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஓப்பன் சிஸ்டம் ரெண்டாவது க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் மூணாவது ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டத்தில் முதல் டைப் ஓப்பன் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்குள்ள மாஸ் அண்டு எனர்ஜி இருக்கும் அந்த சிஸ்டத்தை விட்டு வெளியில் அந்த பவுண்ட்ரியை தாண்டி அந்த எனர்ஜியும் சரௌண்டிங்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அதே போல் அந்த மாஸும் சரௌண்டிங்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னா அது ஓப்பன் சிஸ்டம் எந்த ஒரு சிஸ்டத்தில் போத் எனர்ஜி அண்டு மாஸ் can cross the boundary of the system அப்படி இருக்கோ அது வந்து ஓப்பன் சிஸ்டம் மோஸ்ட் ஆஃப் த என்ஜினியரிங் டிவைசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஓப்பன் சிஸ்டமாக தான் இருக்குது தென் செகண்ட் டைப் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் இந்த டைப் ஆஃப் சிஸ்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மாஸ் இல்லை சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருந்து வெளியவோ வெளியிருந்து உள்ளேயோ போகாது மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நாட் அலோடு பட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் சிஸ்டத்துக்கும் சரௌண்டிங்ஸ்க்கும் இடையில் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் த சிஸ்டம் இன் விச் ஒன்லி எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேக்ஸ் பிளேஸ் அண்ட் நோ மாஸ் கேன் கிராஸ் த பவுண்ட்ரி அந்த டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் தென் தேர்ட் டைப் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் ஐசோலேட்டட் அப்படிங்கிற நேமே வந்துருச்சு அந்த சிஸ்டம் வந்து ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்டது இந்த ஐசோலேட்டட் சிஸ்டத்தில் இருந்து எனர்ஜி அண்டு மாஸ் சிஸ்டத்துக்கு உள்ளே இருந்தும் வெளியே வராது வெளியில் இருக்கிற எந்த ஒரு விஷயமும் உள்ளேயும் போகாது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு இன்சுலேட்டட் ஒரு பவுண்ட்ரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் தான் வந்து இந்த ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் நெய்தர் எனர்ஜி நார் மாஸ் கேன் கிராஸ் த பவுண்ட்ரி இந்த மூணும் தான் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டம்ஸ் அடுத்ததா நம்ம தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பத்தி பார்க்கலாம் தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரெண்டு டைப்பா இருக்கு ஒன்னு இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டத்துடைய மாஸ் எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் பொருள் இருக்கு உள்ள அதை டிபெண்ட் பண்ணாம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோடைய வேல்யூ இருக்குதுன்னா அதுதான் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி property whose value does not depend on mass of a system and the quantity a purtha irukad adu common a ore value a irukum example boiling point ipo the boiling point eduthukengala ipo water ode boiling point or approximate 100 degree celsius 1 liter thanni irundhalum and the boiling point 100 degree celsius da 50 liter thanni irundhalum boiling point 100 degree celsius da ஸோ எவ்வளோ வாட்டர் இருக்குன்றத பொறுத்து பாய்லிங் பாயிண்ட் மாற போகிறது இல்லை டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் அதுதான் வந்து இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வேறு எதெல்லாம் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் கலர் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஓடோர் டெம்பரேச்சர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இன்னும் எதெல்லாம் அந்த சிஸ்டத்துடைய மாஸை டிபெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் வரும் 
then next type of thermodynamic property extensive property அப்போ எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியுடைய அந்த வேல்யூஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மாஸ் ஆஃப் எ சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டத்துடைய மாஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அதோடைய வேல்யூவே இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் மாஸ் ஒன் கேஜி டூ கேஜி த்ரீ கேஜி சொல்லிக்கிட்டே போகிறோம் வால்யூம் எனர்ஜி என்தாலி இன்டர்னல் எனர்ஜி என்ட்ரோபி இன்னும் வேறு எதெல்லாம் வந்து அந்த சிஸ்டத்துடைய மாசை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் வரும் தென் இங்கே இன்னும் ஒரு நோட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பெர் யூனிட் மாஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் அப்படின்னு கேட்டால் அது இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை பெர் கேஜிக்கு மட்டுமே நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் பெர் யூனிட் மாஸ்க்கு மட்டுமே அப்படின்னா அது இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி தான் தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அடுத்ததாக தெர்மோடைனமிக் ஸ்டேட் தெர்மோடைனமிக்ஸில் நம்ம ஸ்டேட்னு எதை மென்ஷன் பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டம்ஸில் ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோம் அந்த ஒரு சிஸ்டமில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் நடக்கலை அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது உள்ளே எந்த ஒரு சேஞ்சும் நடக்கலைன்னு அந்த பாயிண்டில் எந்த சேஞ்சும் நடக்காமல் இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்டில் அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா மாஸ் டெம்பரேச்சர் வால்யூம் ப்ரெஷர் என்னென்ன இருக்கோ இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே மெஷர் பண்ணோம்னா ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அந்த செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் தான் அந்த தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டத்துடைய ஸ்டேட்டை வந்து நமக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணுது ஸ்டேட்னா நிலை அது என்ன நிலையில் இருக்குங்கிறத நமக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணுது இப்போ அந்த ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு டயக்ராம் பாருங்கள் ஸ்டேட் ஒனில் மாஸ் டூ கேஜி டெம்பரேச்சர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் வால்யூம் டூ மீட்டர் கியூப் இன்னும் நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ மெஷர் பண்ணுறோம் இது சிஸ்டத்துடைய ஒரு ஸ்டேட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அதே பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டேட் டூவில் பாருங்கள் மாஸ் டூ கேஜி டெம்பரேச்சர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் பட் வால்யூம் த்ரீ மீட்டர் கியூப் இது வேறு ஒரு ஸ்டேட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது ஏன்னா இந்த இடத்துல வால்யூமுடைய வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இது சிஸ்டத்துடைய இன்னும் ஒரு ஸ்டேட் நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது தான் அது எந்த சேஞ்சுக்கும் போகக்கூடாது தவிர ஒரு ஒரு டைம் பீரியடுக்கு அப்புறமும் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா அது ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது இப்போ இந்த தெர்மோடைனமிக் ஸ்டேட்கான ஒரு டெக்னிக்கல் டெஃபினேஷன் என்னென்னு பாருங்கள் இந்த தெர்மோடைனமிக் ஸ்டேட்டை தெர்மோடைனமிக் ஸ்டேட் ஆஃப் ஏ சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் is its condition at a specific time ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் அந்த சிஸ்டத்துடைய ஒரு கண்டிஷன் அந்த கண்டிஷனில் இட் இஸ் ஃபுல்லி ஐடென்டிஃபைடு பை த வேல்யூஸ் ஆஃப் சூட்டபுள் செட் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் அந்த பேராமீட்டர்ஸ்க்கு பேர் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் இல்லைனா ஸ்டேட் பேராமீட்டர்ஸ் இல்லைனா தெர்மோடைனமிக் வேரியபிள்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைமில் அந்த சிஸ்டத்துடைய வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய நிலையில் இருக்கும்போது தான் அதை ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் அதே நீங்கள் மெஷர் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலனா அது ஸ்டேட் கிடையாது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைமில் எல்லா வேல்யூவும் கான்ஸ்டண்ட்டாக நிற்கிறதுங்கிறது ஒரு ஸ்டேட் அடுத்ததான் தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ்ங்கிறது தெர்மோடைனமிக் ஸ்டேட் ஆஃப் சிஸ்டம் வந்து சேஞ்சு ஃப்ரம் ஒன் யூக்ளிபிரியம் ஸ்டேட் டு அனதர் யூக்ளிபிரியம் ஸ்டேட் ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு அந்த சிஸ்டமில் சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்னா அப்போ தான் அது தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் ஸோ ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் நடக்கலை ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது அப்போது அந்த மாற்றம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாற்றம் தான் வந்து ப்ராசஸ் இப்போ இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் பிவி ஒன்லேருந்து டூவுக்கு போகும்போது சம்திங் சேஞ்ச் உள்ள நடந்திருக்கு ஒரு ப்ராசஸ் அதேமாரி டிஎஸ் டயக்ராம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் என்ட்ரோபி டயக்ராம் பார்த்திங்கனாலும் ஒன் டு டூ போகும்போது சம் சேஞ்ச் நடந்திருக்கு அது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருந்தால் தான் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லுவோம் சேஞ்சே நடக்கலைன்னு இது ஒரு கருவாக இருக்குது ஸோ அங்கே ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு இந்த டயக்ராம் என்ன சொல்லுது ஒரு தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸை சொல்லுது இந்த தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் அஞ்சு டைப்பாக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் ஐசோகோரிக் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸில் வால்யூம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ரிமைனிங் பேராமீட்டர்ஸ்லாம் மாறும் செகண்ட் டைப் ஐசோப
ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸில் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் மீதி பேராமீட்டர்ஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் தேர்ட் டைப் ஐசோ தெர்மல் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸில் டெம்பரேச்சர் எப்பயுமே வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ரிமைனிங் பேராமீட்டர்ஸ் தான் வேரி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் தென் ஃபோர்த் டைப் ஐசன்ட்ரோபிக் ப்ராசஸ் ஆர் அடையபேட்டிக் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸில் என்ட்ரோபி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இதை ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் ப்ராசஸ்னு சொல்லுவாங்க தென் ஃபைனல் தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் இஸ் பாலிட்ராபிக் ப்ராசஸ் இந்த அஞ்சு டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் தான் தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸஸ் தென் அடுத்த டாபிக் தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள் இந்த தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சீரியஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் வேறு வேறு தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸை ஒரு சீரியஸாக இருக்கும் அதில் லைனாக இருக்கும் அந்த சீக்வன்ஸ்லலாம் என்ன வேலை நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஹீட் அண்டு ஒர்க் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹீட் அண்டு ஒர்க் டிரான்ஸ்ஃபரை பற்றின ஒரு ஸ்டடி தான் ஒயில் வேரியிங் ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் அதர் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் ஸோ ஒரு சீரியஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் ஹீட்டையும் ஒர்க்கையும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது எப்படி நடக்குதுன்னா ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ்லாம் வேரி ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படி வேரி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சீரியஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டே வருது பட் இன்னும் ஒரு கண்டிஷன் மேஜராக என்னென்னா அந்த சைக்கிள் இருக்குது இல்லையா அதோடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் எண்டிங் பாயிண்ட்டும் சேமாக வந்து நிற்கணும் எங்கே அந்த சைக்கிள் ஆரம்பிக்குதோ அதே பாயிண்ட்டில் வந்து அந்த சைக்கிள் ஃபினிஷ் ஆனால் தான் அது தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள்னு சொல்லப்படும் இப்போ இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் ஒன்லேருந்து பாருங்கள் ஒன்னில் தான் பிகின் ஆகுது ஒன்லேருந்து டூ கியூ ஒன் ஒரு ஹீட்டு ப்ரெஷர் வேரி ஆகிருக்கு தென் டூலேருந்து த்ரீ ப்ரெஷர் வால்யூம் ரெண்டுமே வேரி ஆகுது எல்லா இடத்துலையும் தென் த்ரீலேருந்து ஃபோர் மறுபடியும் கியூ டூ ஹீட் சம்திங் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அகெயின் ஃபோர்லேருந்து ஒன்னில் போய் எண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒன்னில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன்லே அது எண்ட் ஆகிடுச்சு இடையில் பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் வேரி ஆகிருக்கு ஹீட் அண்ட் ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த கிராஃப் இண்டிகேட்ஸ் த தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட் எனக்கு கொடுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்